За менежментийн шинжил ухааны хөгжлийн явц гэсэн дэд сэдвэрүүгээ орж байна. Ингээд хөгжлийн явцад 1985-1920 хоног бол шинжил ухаанч удирдлага энэ их сургууль гэж нэрлэдэг байсан байх нь. Тэгэхээр менежментийн шинжил ухаанд бол шинжил ухаанч удирдлагыг үндсэн зорилгоо болгоод тухайн одоо үйлдвэр аж ахуйн одоо байгууллагад тэр үеийн үйлдвэрт ажиллаж байгаа ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөл ажлын цаг ашиглалт үйл ажиллагааг нь шинжил ухааны үндэслэлтэйгээр судлаад за тэр үндэслэлтэй тулгуурлаад ажлын бүтээмж сайжруулах тэр аргыг хайж олох нь бол хамгийн чухал байсан. Тэгэхээр энэ үеийн шинжил ухаанч удирдлагын дэх сургуулийн гол төлөөлөгчдийг энд нэрлсэн байна. Тэгэхээр бид бүхэн дараа дараагийн хичээл дээр энэ төлөөлөгчдөө илүү танилцаж бид бүгдийн яг энэ менежментийн шинжил ухаанд ямар үнтэй хувь нэмрийг орулж тэр нь одоо хүртэл хүлээн зөвшөөрдөж байгаа талаар судлах болохоор энэ нэрүүдийг энд ингээд алгасан дараагийн слайд руу шилжиж орёо. За тэгвэл хөгжлийн явцад 1920-1950 оныг болохоор удирдлагын засаг захиргааны дэх сургууль гэж нэрлэж исэн. За гол төлөөлөгч нь Анри Файл. Анри Файлыг бол та бүхэн манаас нэлээд сайн судлах хэрэгтэй. Францын уул уурхан инженер, уул уурхан гүйцэтгэх одоо тэр үйлдвэрийн захирал байсан. Тэгээ файлизм гэж бүр нэрлэгдэтлээ бизнесийн ертөнцөд, бизнесийн удирдлагын одоо ерөнхий онлыг би болгож боловсруулж байсан ийм эрдэмтэн байдаг байх нь за тэгээд энэ хүний үзэж байгаагаар энэ үеийн одоо үзэж байгаагаар болохоор засаг захиргааны буюу сонгодог дэх сургууль нь би болсноороо удирдлагыг хэрхэн оновчтой зохион бол байгуулах тэр асуудлыг хөндөж эхэлж судалдаг болсон За дараагийн маань хөгжлийн явц 1930-1960 оныг хамарч байгаа удирдлагын одоо хүний харилцааны дэх сургууль гэж нэрлэгддэг. За энэ үед бол одоо өмнөх өмнөх зүйлүүд маань одоо хөгжлийн явцад нэг нэг зүйлийг голлж голлж авч үзэж исэн бол яг энэ хугацаанд удирдлагын одоо тэр хүний хүчин зүйлийг ажлын бодтой цалин хөлс олгох эдийн засгийн урамшуулыг хэрэглэх албан ёсны одоо чиг үүрэг харилцаа тогтоох зэргээр бол хязгаарлан авч судалсан. Тэгэхээр яг энэ одоо судлаж байх үеийн гол төлөөлөгчд гэх юм бол Элтон Мио, Мэри Пэкер гэдэг одоо бид бүгдийн бас зарим мэддэг эрдэмтэд гарч ирж байна. Тэгээ эд нар маань ерөөсөл менежмент гэдэг нь бол бусдын тусламжтайгаар ажил үүргээ биелүүлэх үйл ажиллагаа гэсэн тодорхойлтыг өгч байсан гэдэг бид нараас урдан судалсан. Тийм болохоор энэ эрдэмтэд маань энэ 1930-1960 оны төлөөллөд болдог байх нэ. За дараагийн хөгжлийн үйл явцаа бид нэр 1960-аад оны үеийг бол бас илүүтэй нарийн эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрнө судалсан байдаг. Энэ үед дэлхийн хоёр дахь дайны дараа социолог одоо сэтгэл судлал гэсэн дандаа тийм салбар шинжил ухаанд илүү эрчимтэй хөгжсөн. Ингэж хөгжсөнөрөө ямар нэгэн үйл ажиллагааг бид нэр судлахтаа судалгааны арга зүйтэй болсон. Ингэснээр менежментийн шинжил ухаанд альва удирдлагын үйлийг альва удирдлагын зан төлбөрийг одоо тандан судлах дэх сургууль үүссэн гэж үздэг. За эндээс бид нараас хамгийн гол анхаарах зүйл юу вэ нөгөө гол гол төлөөлөгчд маань бид нар дараа яригдах ч хэдий ч яг хувь хүний харилцаатай ажилчдын хоорондын харилцаатай за оюуны болоод одоо нөөц баялгыг дээд зэргээр ашиглах талаар илүү бүтээмжтэй болгох талаар боломжуудыг нь судалсан гэдгээр онцлог байгаа. За хөгжлийн явцын хамгийн сүүлийн хэсэг буюу 1960 оноос өнөөг хүртэл гэсэн хугацааг хамарч байгаа удирдлагын тон аргачлалт суурилсан дэх сургууль байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ шинжил ухааны хөгжүүлэхэд математик статистик гэдэг одоо маш олон төрлийн салбар шинжил ухаан нутаа хамтдан судалсан. За магадгүй одоо олон судлаач эрдэмчд эрдэмтэд тон судалгааны аргыг одоо нийгмийн шинжил ухаанд илүүтэй одоо нэвтрүүлж эхэлсэн ийм онцлог байдаг. За тэгээд энэ хүрээд бид нар өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөхөөр одоо та бүхэнд бас даалгавар өгөх хэрэгтэй. Өнөөдрийнхөө сэдвийн хүрээнд дараах даалгавар өгөх гэж байна. Тэгээд манай ойд нь сонсогчд маань менежментийн шинжил ухааны хөгжлийн явцыг дэлгэрүүлэн унших шаардлагатай. Бид бол зөвхөн лекцийн хүрээнд танилцуулга маягийн одоо мэдээллийг өгч байгаа. За дээр нь нэмэгдээд амжилттай ажиллаж байгаа бизнесийн ололтоороо тэргүүлсэн одоо аж ахуй нэгж байгуулгын талаарх мэдээлэл цуглаад төр төвнийг нэгтгэн харьцуулалт хийж өөрсдөд бас материал болгон бэлдээрээ энэ хүрээд өнөөдрийн маань лекц өнөөдрийн маань сэдв өндөрлөж байна. Та бүхэндээ цаашдынх нь ажилтны амжилт төсөө. За тэгээд ирээд дараагийн 3 дахь лекцээрээ дахин уулзъя баяртай.